La parola realismo in arte si riferisce a una serie di opere orientate al naturalismo, ma in maniera più specifica definisce anche un movimento che si sviluppò in Francia verso la metà del XIX secolo. La corrente realista è strettamente legata al nome di Gustave Courbet, nato in Francia, a Ornan, e fu proprio l'opera funerale a Ornan che gli assicurò l'ingresso nella scena artistica parigina. Quando l'opera fu esposta al Salon del 1850 ricevette pesanti critiche. Le figure di Courbet si distanziavano notevolmente dalle forme idealizzate canoniche. Erano ritratti dal vero di amici, parenti e comuni abitanti della cittadina senza alcun intento lusinghiero. Alcuni critici suggerirono perfino che l'artista avesse fatto di tutto per imbruttirli. Il punto centrale però rimaneva la dimensione dell'opera. Courbet aveva rappresentato un semplice funerale di campagna su scala epica. La tela misura 660 x 310 cm e, mentre i critici si aspettavano che un dipinto imponente stimolasse l'immaginazione o provocasse in loro grandi emozioni, il soggetto di Courbet era banale, i protagonisti troppo ordinati per occupare uno spazio così ampio. Nonostante Courbet frequentasse un gruppo di amici che includeva anarchici, liberi pensatori e attivisti repubblicani, non sappiamo se si ritenesse un radicale. A suo dire il ruolo del leader nella scuola realista gli era stato imposto e ogni aspetto cosiddetto radicale, come la rappresentazione della povertà e del lavoro manuale, era più presente nei dipinti di altri realisti. Se ci fermiamo ad osservare con attenzione funerale Ornan, possiamo considerarlo una raffigurazione fedele del rito funebre francese dell'epoca. Notiamo infatti la separazione degli uomini dalle donne, i capelli di feltro a falde larghe delle figure che sorreggono il drappo funebre e il drappo stesso con le nere ossa incrociate e le lacrime dello stesso colore. Alcuni dettagli del dipinto però potrebbero non corrispondere alla realtà. Le figure a capo scoperto, ai lati, potrebbero rappresentare i nonni di Courbet, morti entrambi poco prima, mentre il teschio nella parte anteriore è un rimando allegorico che indica l'uomo comune. La tomba aperta è collocata proprio di fronte all'osservatore e, elemento da non sottovalutare, non ci è dato conoscere l'identità del defunto. L'opera in sostanza è una meditazione sulla morte e risulta più toccante proprio perché a trasmetterla sono persone comuni, non dei o antichi eroi. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.